capítulo rescatamos un poco de Wookiees y conocimos a Son Guerrero. Nos dijo que con el Wookiee este de aquí nos iba a ayudar a encontrar a un tal líder de los Wookiees Taro. Así que vamos a continuar. Ah, tengo que decirles que no, la verdad no sé para dónde tengo que ir porque no sé si tengo que irme del planeta, tendrá que ir explorando. Creo que aquí me marca la nave, pero no sé si habrá algún nuevo planeta disponible para visitar. No lo sé, habrá que ver. Por el momento vamos a hablar aquí con nuestro piloto, ay, no me acuerdo cómo se llama. El gruñón de aquí. ¿Desde cuándo habla Shriwap? No lo hablo, pero eso no implica que no tenga una conversación. En serio. Escucha, niño, ¿en tiempos de guerra importa realmente lo que dices? Solo es bueno oír una voz amigable de vez en cuando. Él entiende. Más bien, Gris. ¿Haciendo amigos? Solo le contaba de cuando arriesgué el pellejo por mi equipo anterior. Ya lo oíste. Continúa. Allí estábamos, en un simple viaje al mercado por algo de leche o eso creíamos. De la nada, una nave del sindicato nos interceptó con las armas cargadas. ¿Del sindicato del crimen? Sí, no es raro. Lateron sufría ataques de gángster de vez en cuando. La mayoría no éramos soldados, sino comerciantes y vendedores. Eso empeoraba las cosas. Tal vez. ¿Cuál grupo? Los Hot son los soles. No iba a quedarme a preguntarles. Tenía que sacarnos de ahí. Despegué haciendo un giro de 180 grados. Encontré un atajo por la cueva. Pero claro, no había una salida, así que hice la mía. ¿Me entiendes? Luego de esquivar escombros en la oscuridad total, evité ser detectados. Y básicamente le salvé la vida a todos. No recibí una medalla, pero quizá me la merecía. Nada mal. Ojalá vea una maniobra en este viaje. Yo no. Solo hago esas maniobras cuando estoy en peligro y debo escapar. Así que tratemos de evitar eso, niño. Haremos lo posible. Y bueno, ahorita mientras Gris no escuchaba esa historia, acaba de enterarme, caer en cuenta que tenía el micrófono del, de los auriculares hacia arriba, así que si me escucharon bajito es por eso. Bien. El imperio está saqueando este planeta. No solo quieren los recursos de Kashyyyk, quieren asegurarse de que no quede nada. Es típico del imperio. Mis investigaciones revelaron detalles de esta operación imperial. La llaman Proyecto Sifón. Un nombre elegante para una invasión. El imperio gana de cualquier modo. Extraen y refinan la savia de árbol Broshir en valiosos recursos. Y toman el control de Kashyyyk y de los Wookiees a la vez. Ya sé por qué eso está aquí. Bien, ya mucha habladera. Eh, supongo que iremos acá. Y vamos al tablero aquí a ver qué hay. Y ahora quizá... Tendremos que ir a Cefo de nuevo. Ok. Vamos a Cefo. ¡De vuelta a Cefo! De nuevo Cefo, ¿eh? Tal vez el Imperio encontró una tumba de Cefo. No hay tiempo que perder. Ah, qué pena. Un soldado de Zoo habló de un juego con grandes apuestas. Unos créditos extra no estarían mal. ¿Apuestas? Gris, usa la cabeza. Uno de estos días, los vástagos de Haxion te atraparán. ¡Ja! Estos slobs nos distinguiría a un parsec de distancia. No quiero que tus hábitos de apostador nos den problemas con sindicatos criminales asesinos. Es cierto, es cierto, lo sé. Solo quiero liberar un poco de estrés de vez en cuando, ¿sabes? Como sea, todo eso ya pasó. Sin duda no será un problema. Ven aquí, muchacho. Estamos a punto de aterrizar. Somos a Cefo, todavía está el caminante. Hora de 
seguirnos? Genial. Odio estar sin hacer nada. Mm. Ok. Decía algo como que utiliza la mesa de... La holomesa, pero no sé. Hay un largo camino por delante. Ya voy. Den de hablar, que quiero hablar yo. A ver hacia dónde tenemos que ir. Un poquito lejos. Pero bueno, creo que aquí con el elevador este recortamos un poco de camino. O no está tan lejos que digamos. Así que vamos allá. Obviamente va a haber complicaciones en el camino, pero que nunca es fácil. Ah, por cierto, volví a modificar el sable. Ahora tiene cierta similitud que el sable de Luke. Además de que le tocaba el color verde, así que incluso más similar ahora. Tampoco hay stormtroopers aquí. Debieron ir a buscar la tumba. Eso nos ¿Sí a los bichos estos. Van a abarrotar las cuevas. Haré lo posible por monitorear sus movimientos. Hay algo en todo esto que no está bien. El imperio no cede terreno. Lo sé. Siento lo mismo. Cuídense, ¿de acuerdo? Tú también. A ver, guardamos ahí el checkpoint. Perfecto. ¿Es por ahí? De acuerdo. Ok, ajá. Exacto. Este fue el lugar que nos faltaba explorar cuando salimos la última vez. Después de las locuras que hicimos, lo sabes. No sé ustedes, pero esto huele a trampa. Huele a treta, huele a triquiñuela. Esto, esto quede feísimo. Para mí, que al final del capítulo vamos a estarnos embolillando con alguien. Ya sea un purge trooper más avanzado de los que ya nos hemos topado. O hasta una misma de las dos hermanas. No lo sé. Dudo mucho que sea la segunda hermana. Porque creo que ese se vendría siendo como el boss final, pero puede ser la nueva hermana, no lo sabemos. Ok muchachos, creo que encontré el posible camino. ¿Se acuerdan del jardín este donde estaban los, los bichos que eran una especie como de caballitos que te investían? Bueno, aquí hay un poco de Strong Trooper, creo que ya lo había mencionado. Y estas tuberías de viento que se desbloquearon. En el capítulo anterior cuando moví todos los puzos ahí abajo Así que creo que encontré la posible entrada que es esa de allá Así que vamos a ver Vamos con la fuerza Ok Y creo que sí, creo que esta era la manera. Eh, sí, exacto. Esta era la manera de llegar. Una 
brecha. Solo aire. Te voy a partir la cara. Creo que te partí yo a ti, compañero. Y bueno, igual a mí me dieron. Te quedaría bien un estimulante. A ver, a ver, a ver. Primero, antes que todo, vamos a guardar el checkpoint. Importante. No quiero dar esa vuelta de nuevo. Guarda, 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 guarda. Listo. Bien, y aquí era la, el asunto. No esperaba esto. Es una estatua cefo gigante. Pensé que dentro habría cosas de los cefo. Bien. Ok, ya estamos en el lugar. Perfecto. Ya no hay complicaciones por ahora. Un brazo conector. Sí, es cierto, podría reemplazar el tuyo con esto. Vamos a arreglarte. ¿Qué tal así? <risa> ¿Quieres probarlo? Ok, ahora podemos saquear, esto es perfecto. Muy bien. Un enemigo abajo. Un Jedi, amigo. ¿Hacia dónde? Ok, zona inexplorada. Así que supongo que seguiremos el camino lineal. Vamos a ver qué hay aquí. ¡Oh! Bloquea todo lo que quieras. Solo necesito un par de aciertos. Dale, pues. No me vas a ir. Por acá, por acá, ¿no? Ok. Era por aquí. Espero que pronto nos encontremos con un animal, un rebelde o algo. Excelente. Tal vez no con... Jedi, enfréntense con cautela. Al suelo, voy a disparar. Ajá. Disparen y muévanse. Ok, 
okay, voy a intentar correr por la pared. No sé si funciona. Ok, ahora sí se subió. <risa> Intentando correr por la pared se subió. Cuando le estaba intentando Oye, no lo hacía. ¿Sabes algún chiste, Bibi? No lo sé. ¿Por qué? <risa> Clásico. Típico, ¿no? Un chiste mientras vamos en una cornisa en la cual podemos morir si caemos. Debe haber algo de información sobre su excavación, ¿cierto? Siempre viendo el lado positivo. Gracias, amigo. ¿Supieron lo que le pasó al comandante? ¿Qué le pasó al comandante? Ok. El guamazo. A ver, yo dejo a ese... No, pero no me dispares a mí, amigo. Rápido, bien por ti. Dale, dale a él. Ah, listo para la foto. Bueno, amigo, tú te va a tocar morir. Puedes hacerlo, Bidi. Lo haces ver fácil. Y aquí abajo tenemos un pulcho trupera. Vamos, pues. Jedi. Al menos intenta yeah. pelear. ¿Te duele? Pues son duro. ¿Hay señales de la tumba? No, y el Imperio ha estado reforzando la seguridad. Concéntrate. Protégelo, Vidi. De acuerdo, seguiremos buscando. Y por acá, de momento no. Así que el único camino posible por ahora es aquí. Tengo que aventar así como que huevos. Ah, que hay agua. Okay. Okay. ¿Estás ocupado, Chris? Bueno, intentaba ver, ¿sabes? No, no estoy ocupado, nunca estoy ocupado. Así que, ¿necesitas algo? Estoy junto a dos naves accidentadas. No fuiste el único piloto que enfrentó al viento. Aguarda, aguarda. Apenas te das cuenta. ¿Dónde has estado? Oye, no hay nadie mejor que yo. Sí, está bien. Solo quería decir gracias. Ah, ya sabes, yo... De, de nada, niño. Pero ah, ya tengo que irme. Yo tengo algo, así que... Eh, nos vemos. El tal Gris es más sentimental de lo que parece. Un gruñón, pero... Sentimental. Viejo, tú 
su miserable vida trabajar con un Purge Trooper creo que debe ser un honor esos bueyes son clones todavía de la época de episodio 3 y eso y élite de la élite y ahora tenemos que pelear con dos de estos bichos dos Gancho hacia arriba. Evasión detectada. Apuntando. Culminación iniciada. Humano productivo. Inepto. Integridad en riesgo. subir por una tirolesa? Eso sería muy, muy útil. Muy. Este motor debería servir. De verdad. ¿Cómo se siente? Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Debe haber un modo de entrar a la tumba. Creo que por aquí ya sabemos que por aquí no es. Así que regresamos. Estaban el poco de tirolesas. Y como ahora podemos subir por ellas. Somos la hostia. La hostia. Pasa, bájalo, amigo. Ok. Meditamos, meditamos porque no, no hay enemigos en nuestro camino que no hayamos enfrentado. Así que no importa si reviven. Ahora. Sobrecargamos esto. Pararle. 
Qué predecible. No, sí. Sé tu nombre. Tu pasado. Y lo más importante, sé sobre Córdoba. Dime, ¿dónde escondió el holocrón? Sobresaliente. Sangras como todos los demás. Tranquilo, eso. Estabilizamos. No la regresa. No puedes huir por siempre. Aquí vamos. La estabilizamos. Le damos a eso. No. Qué habilidades tan pobres. Ganar. 
principiante. aprendiendo. No eres tan bueno como la última aprendiz de Sir, pero nada mal. Has llevado la cuenta. Me sorprende que no te lo haya dicho. Sir nunca fue buena para guardar secretos. Y la conoces muy bien. <risa> Ella era débil. Se rindió en una silla de tortura imperial. Confesó la ubicación de su ingenua Padawan. Jamás me habrían encontrado. ¿Qué? De no ser por ella. ¿Qué dices? Ella me traicionó. Tú eres Trida. En persona. Diablo. No dejaré que me manipules. ¿Tan seguro estás? Cuando tuvo que elegir entre protegerse a sí misma o a su padawan, eligió el egoísmo. A ti también te entregará. Bueno, me las arreglaré solo. ¿Podrías arriesgarte a tanto? Tu nueva maestra oculta una gran oscuridad. La expresión en su rostro al ver lo que hicieron conmigo, lo que soy ahora. Ella cambió, exponiendo su real naturaleza. Ella usó el lado oscuro. Ella se separó de la fuerza. ¿Eh? ¿Cuánto tiempo pasará antes de que también te traicione? ¿Es a quien quieres a tu lado cuando halles el holocron? ¿Qué es lo que Yaro Tapal diría? No tienes derecho a mencionar su nombre. Me pregunto, ¿qué pensaría si pudiera ver a su padawan ahora? Merodeando en las sombras con una traidora. Otorgándole acceso a una legión de aprendices susceptibles. No dejaré que nadie los toque. Lo mismo pensé alguna vez. Señores, señores, señores. Yo no sé ni qué decir. Uno, nos han vuelto a salvar la nalga. Ya yo lo veía venir, yo decía, este tipo no puede con ella. O sea, solamente bastaba con ver la barra de vida. La mía era si acaso 20% la de ella. Y ya había utilizado tres, los... Sí, los tres... Eh, estimulantes pero es que dos dos eso es lo que voy a decir dos vaya revelación coño de verdad de verdad qué revelación hubo un momento en la pelea que yo dije coño esto no lo voy a pasar esto no lo voy a pasar a la primera ni de coña por eso es que tuve que poner el sable doble porque la cosa se había puesto fea ya no tenía ya no tenía estimulantes y yo digo, coño, me está, me está golpeando. Ya cada vez se vuelve más impredecible los movimientos. Ya no es el mismo patrón. Gracias por la ayuda, Yapidi. Salvaste mi vida. Y nos acercó más a la tumba. Como decía, me estaba, me estaba rompiendo la nalga ya. Y ya no eran los mismos patrones de pelea. Ya cambiaban los tiempos de que hacía un ataque o hacía el otro. Y, y se estaba volviendo difícil. Y ya yo estaba... Al borde de perder hasta que salta la cinemática. Pero coño, de que era la pada, Juan. Que era la pada, Juan. Yo de verdad lo flipo bastante, como diría un español. Chuso. Interesante, interesante, porque esta era una de las. De las. ¿Cómo les explico? Eh. Uno de los inquisidores del cual no se conocía su identidad. 
Y este juego lo acaba, lo acaba de revelar, de verdad. Acuérdense que este juego es canon. Así que todo lo que pasa aquí está conectado con las películas. Así que... Más que interesante. Recargamos aquí. Guardamos el checkpoint. Y continuamos con nuestra vida. Supongo que habrá que llegar a la tumba o algo. O al holocron en sí. O no, no sé qué va a pasar, la verdad. Pero yo... Estoy un poco sin palabras. Vamos. Se siente diferente a la otra tumba. No lo sé. Pero no me gusta. Y bueno, muchachos. Este capítulo va a quedar acá. Lo sé, lo sé. ¿Cómo lo dejas aquí? ¿Cómo me dejas con la intriga? Sí, lo sé. Pero el capítulo ya lleva un buen rato. Así que eh, yo me voy a asegurar para ver. Sí. Para asegurarme de que guardé. No quiero haber perdido la partida. Así que yo guardo aquí, muchachos. Hasta aquí ya el capítulo. Pendiente al siguiente capítulo que lo que se viene es... Bomba. Bomba y plena. Ya saben. Miren lo que yo leía, lo que les decía al principio del video. Esto huele a trampa, trampa. Aquí puede salir una de las hermanas, pero pues yo decía... Vaya que no salga la, la, la novena hermana, la segunda hermana no creo porque ese es el boss final. Pero mira, que nos sorprende el juego. Así que, ya saben muchachos, nos vemos en el próximo capítulo y se me cuidan.